ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റെസിപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷായ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസി ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പൈസിയും സ്വീറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കന് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനൊക്കെ ഉള്ളു ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചിക്കന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കളറും കൂടെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് എന്നാൽ അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം കോൺഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ചിക്കന് കുറച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റും കൂടി ആവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓയിൽ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഓരോ പീസാക്കിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കട്ടയായി വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും ചെയ്യും അതുപോലെ ഒട്ടും ഹാർഡാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടപ്പ് തുറന്നെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് എടുക്കാനാവുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് കോരിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞയും ചുവപ്പും പച്ചയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് സെലറി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് വിധം ക്യാപ്സിക്കും പിന്നെ വലിയ ഉള്ളിയും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഇത്രയും ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂനിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ക്യാഷ്യൂനിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങുന്ന
ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര കൂടി പോകരുത് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാതും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ